வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பிஎட்டு சைக்காலஜியில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டு பார்த்துட்ருக்கோம் இது வந்து பிஎட்டு சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை ஸ்லெட்டு நெட்டு பிஜிடிஆர்பி டெட்டு எல்லாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த லெசனு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் கடைசி பார்ட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த பார்ட்டு வந்து பார்ட்டு ஃபைவ் குழந்தை வளர்ச்சி பற்றிய கொள்கைகள் தான் நான் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் தேரீஸ் ஆஃப் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் இந்த டாப்பிக்கு ப்ராய்டு ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சி படிநிலைகளை பிரிக்கிறாரு எத்தனை பாலு மனப்பாலுக்க தொடர்பு நிலைகளில் ஒரு குழந்தையுடைய அடிப்படை வந்து பிரிக்கும் பொழுது சிக்மெண்ட் ப்ராய்டு வந்து அவருடைய கருத்துப்படி ஒவ்வொரு பருவத்திலையுமே உடலில் ஏதாவது ஒரு பாகம் வந்து பாலியல் மையமாக செயல்படுது அப்படின்னு சிக்மெண்ட் ப்ராய்டு சொல்கிறாரு அந்த பாலுக்க தொடர்பு நிலைகளை வந்து ஐந்து வகைகளாக சிக்மெண்ட் ப்ராய்டு பிரிச்சுருக்காரு ஒன்று வந்து சுவைத்தல் நிலை ஓரல் ஸ்டேஜ் அதுக்கடுத்து இணை நிலை ஆனல் ஸ்டேஜ் அப்புறம் குழு நிலை பேத்லிக் ஸ்டேஜ் உள்ளுரை உறுப்பு நிலை லெட்டர்னி ஸ்டேஜ் பால் தொடர்பு உறுப்பு நிலை சென்ட்ரல் ஸ்டேஜ் இந்த ஐந்து நிலைகளை வந்து சிக்மன் ப்ராய்டு எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஒவ்வொரு டெஃபினேஷன் வந்து அவர் கொடுத்துருக்காரு இதை வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு சுவை நிலையிலுமே வந்து ஆரம்ப எழுத்து ஓ ஏ பி எல் சி அப்படின்னு எல்ஜி அப்படின்னு நான் இங்கே மேலே கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து முதல் நிலை என்ன ரெண்டாவது நிலை என்ன மூன்றாவது நிலை என்ன இந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்கள்ல அதனால் இதை வந்து ஓ ஏ பி எல்ஜி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக இதை நான் சைடில் எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஐந்து நிலைகள் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு நிலையுமே வந்து நம்ம ப்ரீஃபாக பார்த்துடலாம் ப்ராய்டுடைய படிநிலைகள் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா குழந்தை வளர்ச்சி பற்றிய ப்ராய்டுடைய படிநிலைகள் எப்படி எத்தனை அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஐந்து வகையான படிநிலைகள் பார்த்தோம் அதில் முதல் படிநிலை வந்து சுவைத்தல் நிலை ஓரல் ஸ்டேஜ் இந்த சுவைத்தல் நிலையுடைய காலகட்டம் பார்க்கும்பொழுது பிறந்த குழந்தையிலேருந்து பதினா பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து இந்த ஓரல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுவைத்தல் நிலையில் இருப்பாங்க இந்த நிலையில் ஒரு தாய் குழந்தைக்கு அந்த மார்பிள் பால் ஊட்டுறது அதுக்கப்புறமா வந்து புட்டி பால் கொடுக்கறது அதுக்கடுத்து பசியாக இருக்கும்பொழுது அந்த குழந்தை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக ரப்பர் பால் பாட்டிலெல்லாம் ஹனி கலந்த மாதிரி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி கொடுக்கும்பொழுது அந்த பால் குடிக்கிற அந்த ஃபீல் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்த வந்து அழாம கூட இருக்கும் அதுக்காக அதை வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கும் இதில் வந்து அதிகமாக கிடச்சிருச்சுனாலோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பால் ஊட்டுறது புட்டி பால் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுனாலோ இல்லை ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனாலோ பாலூக்க வளர்ச்சி அந்த குழந்தைக்கு தடை வரும் இது அதிக அளவுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா புகைப்பிடிக்கிறது அதாவது வாயில் என்ன விஷயங்கள்லாம் செஞ்சாங்களோ அதை பிற்காலத்தில் செய்வாங்க என்ன செய்வாங்க புதை புகைப்பிடிக்கிறது அப்புறமா வந்து ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறது அப்புறம் வாயில் வந்து நகம் கடிக்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி வாயில் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பிற்காலத்தில் அதிகமாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி இப்போ தலைமை பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயங்குவாங்க ஒரு லீடர்ஷிப் கொடுத்தா அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க மற்றவங்கள சார்ந்து தான் அவங்க வந்து செயல்படுகிற பண்பு அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் இது வந்து சுவல்த்த நிலை வந்து முதல் நிலை ரெண்டாவது நிலை வந்து இணை நிலை இது இந்த இணை நிலை வந்து ஆனல் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது பதினெட்டு மாதத்துலேருந்து மூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறது ஆனல் ஸ்டேஜ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இரு இரண்டாவது நிலை என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒன் வேர்டுகளில் கேட்டாலோ டெட்டில் பிஜிடிஆர்பியில் கூட கேட்பாங்க அப்படி கேட்டால் இரண்டாவது நிலை அப்படிங்கிறது ஆனல் ஸ்டேஜு இந்த ஆனல் ஸ்டேஜ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது குழந்த பதினெ பிறந்த பதினெட்டு மாதத்துலேருந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் இந்த ஆனல் ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த நிலையில் உள்ள இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து மலத்தை வெளியேற்றாமல் அதாவது 
இயற்கையானது தான் யூரின் பாஸ் பண்ணுறதும் மோஷன் போகிறதும் குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இயற்கையான ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இது வந்து இந்த மலத்தை வெளியேற்றாமல் நாள் கணக்கில் வச்சிட்ருந்தாலோ அல்லது கழித்த மலத்தோட சின்ன குழந்தைங்க வந்து அதை கவனிக்காமல் விட்டுடுவாங்க ரொம்ப நேரம் அந்த மலத்தோட சில சில நேரம் என்னென்ன தெரியாமல் அதோட சேர்ந்து கைகள்லாம் வச்சுட்டு அந்த மாதிரி விளையாட்டுலாம் இருப்பாங்க அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது இல்லையா அப்போது இந்த மாதிரி தொடர்பு இருந்தால் பாலூக்க வளர்ச்சி தடைபெறும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு மழை கழிக்காமல் இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து அளவுக்கு அதிகமாக சுத்தமாக இருப்பாங்க பெரிய வயசான பிறகு கூட ரொம்ப சுத்தம் பார்ப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்க தான் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க எந்த ஒரு செயலையும் முழுமாக செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற குழந்தைங்களா மலம் கழிக்காமல் இருக்கிற குழந்தைங்க அடிக்கடி மலத்தோடு விளையாடாமல் இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து இந்த மாதிரி இருப்பாங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஒழுக்கத்தை வந்து கடை வருங்கிறதுல வந்த மாதிரி அதாவது மலத்தோடு விளையாடுற குழந்தைங்களோட குணாதிசயம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வருங்காலத்தில் மந்தமாக இருப்பாங்க மலத்தோடு விளையாடுற பசங்க மலத்தை ரொம்ப தன்னோட வச்சிட்டு இருக்கிற பசங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்க மாட்டாங்க மந்தமாக இருப்பாங்க ஒழுக்கமாக இருக்க மாட்டாங்க உடைகளை வந்து கலைச்சிருவாங்க ப்ராப்பராக ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி பாலின உறுப்புகள் வெளிக்காட்டுறதா ரொம்ப ஹாப்பியாக அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க இது வந்து இரண்டாவது ஸ்டேஜான இணைநிலை ஆனது ஸ்டேஜ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் மூன்றாவது நிலை குழு நிலை பாலிக் ஸ்டேஜ் அல்லது பால் உறுப்பு நிலை தான் மூன்றாவது நிலை வந்து இந்த மூன்றாவது நிலை பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த நிலையில் முன் குழந்தை பருவத்தில் அதாவது மூணு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்கக்கிட்ட இந்த குழு நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலிக் ஸ்டேஜ் வந்து இருக்கும் பால் உறுப்புகளை தொடுறதில் வந்து அந்த குழந்தைங்க மகிழ்ச்சி அடைவாங்க அதாவது அவங்களுடைய பால் உறுப்புகளை தொடுறதுலேயே அவங்க வந்து ஹாப்பினஸ் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் மூணு வயசுலேருந்து ஐந்து வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகள்கிட்ட ஒடிபஸ் சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரா சிக்கல் இது எல்லாமே இருக்கும் ஒடிபஸ் சிக்கல் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூட கேட்பாங்க ஒடிபஸ் சிக்கல் அப்படின்னா என்ன எலக்ட்ரா சிக்கல் அப்படின்னா என்ன இந்த ஒடிபஸ் சிக்கலோ எலக்ட்ரா சிக்கலோ எந்த ஸ்டேஜில் வருது அப்போ இது வந்து எந்தெந்த ஸ்டேஜில் வருது குழு நிலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாலிக் ஸ்டேஜில் மூன்றாவது ஸ்டேஜில் தான் இது வந்து வருது இந்த ஒடிபஸ் சிக்கல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆண் குழந்தைங்கள் தாய்கிட்ட இருந்து அன்பாகவும் பாசமாகவும் இருப்பாங்க ஒரு தந்தையை வந்து தன்னுடைய எதிரி மாதிரியே நினைப்பாங்க அது வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஒடிபஸ் சிக்கல் இருக்கும் பொழுது எலக்ட்ரா சிக்கல் அப்படிங்கிறது பெண் குழந்தைகள் வந்து தந்தை மேலே அன்பும் பாசமும் இருப்பாங்க தாயை வந்து தன்னுடைய எதிரியாக நினைப்பாங்க இது வந்து எலக்ட்ரா சிக்கல் இருக்கிறது அப்போது ஒடிபஸ் சிக்கல் எலக்ட்ரா சிக்கல் ரெண்டுமே குழுநிலை பருவத்தில் வரும் பிற்காலத்தில் வந்து ஆண் குழந்தைகள் தாயினை கவரணும் அப்படின்றதுக்காக தந்தை அப்பா மாதிரியே ட்ரெஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்பா மாதிரி நடப்பாங்க அப்பா மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட இருக்கும் இந்த நிலையில் பாலூக்க வளர்ச்சி தடைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா பிற்காலத்தில் இந்த அந்த குழுநிலையில் இருக்கிற குழந்தைங்கள் வந்து பொருத்தமற்ற பாலின நடவடிக்கைகள் அதாவது இல்லீகலான செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஸில் பொருத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறது இதெல்லாமே வந்து இவங்க குழுநிலையில் இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து நாலாவது ஸ்டேஜை பார்த்துடலாம் ஒரு குழந்தையுடைய நான்காவது நிலை புதநிலை அல்லது உள்ளுரை உறுப்பு நிலை லேட்டன்சி ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த நிலை வந்து ஒரு குழந்தையுடைய ஆறு வயசுலேருந்து பூ பெய்து நடக்கிற காலம் வரைக்கும் அதாவது ஏஜ் அட்டன் பண்ணுற பீரியட் வரைக்கும் இந்த நிலை ஏற்படும் அப்போது புதநிலை அல்லது உள்ளூர் உறுப்பு நிலை எவ்வளோ ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஏற்படும் அப்படின்னா ஆறு வயசுலேருந்து ஏஜ் அட்டன் பண்ணுற வரைக்கும் நடக்கும் இந்த பருவத்தில் ஆண் குழந்தைகள் வந்து ஆண் மண் நண்பர்களே அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா ஒரே ஈவன் ஸ்டேஜில் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதே மாதிரி பெண் குழந்தைகள் பெண் நண்பர்கள் வந்து அதிகமாக இருப்பாங்க நண்பர்களோடு விளையாடி மகிழ்ச்சியாக இருப்பாங்க அவங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்தளவுக்கு நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதிகம் நினைப்பாங்க அதுக்கடுத்து ஐந்தாவது நிலை இது என்ன நிலை அப்படின்னா பால் தொடர்பு நிலை ஜெனிட்டல் பீரியடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ஜெனிட்டல் பீரியடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பால் தொடர்பு நிலை எத்தனையாவது நிலை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஐந்தாவது நிலை இது ஏஜ் கட்டன் பண்ணுறதுல தொடங்கி குமரப்பருவம் முடிகிற வரைக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் இருக்கும் 
இதில் ஹார்மோன்ஸ் வேகமாக வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் வேலை செய்கிறதுனால பால் உறுப்பு நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஆப்போசிட் செக்ஷுவல் இருக்கிறவங்களும் லைக் பண்ணுவாங்க இப்போ ஆண் இருந்தால் பெண்ணை லைக் பண்ணுவாங்க பெண்ணாக இருந்தால் ஆணை லைக் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் அவங்களோட பழகணும் அவங்களுடைய பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது பாலின வளர்ச்சியோட இறுதி நிலை தான் இது பால் தொடர்பு நிலை அப்படிங்கிறது பிராய்டுடைய கருத்துப்படி ஆளுமை வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது பாலூக்கத்தில் நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ இந்த மாதிரி எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா ஆளுமையானது ஆளுமையுடைய வளர்ச்சியானது பாலூக்கத்தில் தான் நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ ப்ராய்டு அப்புறமா வந்து ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சரு ஹல்லு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு யார் அது சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ப்ராய்டு தான் சொல்கிறாரு அதுக்கு அடுத்து டாப்பிக்கு பியாஜேவுடைய அறிவு வளர்ச்சி கோட்பாடு பியாஜேஸ் தியரி ஆஃப் காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அறிவு வளர்ச்சி கோட்பாடுக்கு பியாஜே அப்படி சொல்லும் பொழுது நொய்சா நொய்சாவுடைய கருத்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க நொய்சா அப்படின்ற அறிஞர் என்ன சொல்கிறாருன்னா புலன் உறுப்புகள் வழியாக பெறப்படுகின்ற செய்திகளானது என்னெல்லாம் செய்திகள் அப்படின்னா தொடர்றது சுருக்கி அமைக்கிறது விரிவுபடுத்துறது நினைவு கூறுறது இதெல்லாமே நொய்சா மூலமாக சொல்லக்கூடிய செய்திகள் அடுத்து அறிதிறன் வளர்ச்சி இந்த பியாஜோடைய அறிதிறன் வளர்ச்சி நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பியாஜே யார் இவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பியாஜே சுவிட்சர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க பியாஜே எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா சுவிட்சர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்தவர் பியாஜோடைய கருத்துப்படி அறிதிறன் வளர்ச்சியானது தொடர்ச்சியானது கிடையாது அதே மாதிரி சில படிநிலைகள் உடையது தான் இந்த பியாஜோடைய அறிதிறன் வளர்ச்சி அறிதிறன் வளர்ச்சியானது என்னெல்லாம் அதில் அடங்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது தன்வயப்படுத்துதல் பொருந்துதல் இணங்குதல் மற்றும் ஒருங்கியமைக்கிறது இது நாளுமே பியாஜோடைய அறிதிறன் வளர்ச்சியை சேருது பியாஜோடைய அறிதிறன் வளர்ச்சி படிநிலைகள் எத்தனை வகைப்படும் ஒவ்வொருத்தருடைய படிநிலை ஒவ்வொரு வகையாக பிரிக்கலாம் அதுவே பியாஜோடைய அறிதிறன் வளர்ச்சி படிநிலையானது நான்கு வளர்ச்சி படிநிலைகளை கொண்டது இந்த மாதிரி பர்டிகுலராக பியாஜோடைய அறிவு வளர்ச்சி அப்படின்னும் பொழுது எத்தனை நிலைகள் அப்படின்னு பார்த்தா நான்கு நிலைகளை கொண்டது இப்போ ஸ்கீமாவை பற்றி பார்த்துடலாம் அறிதிறன் வளர்ச்சி நிலையில் ஸ்கீமா அப்படின்னா என்ன குழந்தையானது ஒரு பொருளை நம்மளுடைய உடல் ரீதியாகவோ அல்லது மன ரீதியாகவோ கையாளும் பொழுது அந்த பொருளை பற்றின நினைவுகள் தான் ஸ்கீமா அப்படின்றது ஒரு சில புக்கில் ஸ்கீமா அப்படிங்கன்னா முந்தைய அறிவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதில் ஸ்கீமா அப்படின்னா என்னென்னா அறிதிறன் கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கீமாவை சொல்கிறாரு பியாஜி ஸ்கீமா வளர்ச்சி நிலைகளில் எத்தனை வளர்ச்சி நிலைகள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நான்கு வளர்ச்சி நிலைகள் ஸ்கீமாவோடது பியாஜி சொல்கிறாரு அது என்னென்ன அப்படின்னா தன்வயப்படுத்துதல் ஒன்று பொருந்துதல் இணங்குதல் ஒருங்கமைத்தல் நான்கு நிலைகள் ஸ்கீமாவை பற்றின பியாஜி சொல்கிறது இந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போது முதல் ஸ்கீமால் முதல் வகை வந்து தன்வயப்படுத்துதல் இந்த தன்வயப்படுத்துதல் அப்படின்னா என்ன குழந்தை பெறும் புதிய அனுபவத்தை ஏற்கனவே இருக்கிற அனுபவத்தோடு பொருத்தி பார்க்குறது இதுதான் வந்து தன்வயப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா புதிய அனுபவம் ப்ளஸ் பழைய அனுபவம் ஸ்கீமா தன்வயப்படுத்துதலில் வரும் அடுத்து பொருத்துதல் பார்த்துடலாம் தன்வயப்படுத்துதலை தொடர்ந்து பொருத்துதல் அப்படிங்கிற ஒரு செயல்பாடு நடைபெறுது குழந்தை பெற்ற புதிய அனுபவம் சி ஸ்கீமாவோடு இணையும் பொழுது உருவாகிற முரண்பாடுகள் அல்லது வேறுபாடுகள் சரி செய்யப்பட்டு புதிய அனுபவங்கள் சேரும் பொழுது ஸ்கீமாவானது மாற்றியமைக்கப்படுது அதாவது ஒரு அனுபவம் தவறு அப்படின்னும் பொழுது அதை மாற்றிக்கிட்டு ஒரு புது அனுபவத்தை பொருத்தி அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துக்கிற தன்மை இந்த ஸ்கீமா கிட்டே இருக்குது மூணாவது ஸ்கீமாவில் மூணாவது அனுபவம் என்ன அப்படின்னா இணங்குதல் இந்த இணங்குதல் அப்படிங்கிறது புதிய அனுபவமான சி ஸ்கீமாவோட சேரும் பொழுது ஸ்கீமா விரிவடைது ஏன்னா ஒரு பழைய அனுபவம் ப்ளஸ் புதிய அனுபவத்தோடு சேரும் பொழுது அவங்களுடைய கற்பனை திறன் எல்லாமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அடையும் இதனால் குழந்தையானது புதிய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாற்றிக்குது அதுக்கடுத்து ஒருங்கமைத்தல் ஒருங்கமைத்தல் அப்படிங்கிறது குழந்தையோடைய பல ஸ்கீமாக்கள் உருவாகிற நிலையில் அவை எல்லாமே தனித்தனியாக இயங்காமல் ஒன்றா சேர்ந்து இயங்குறது தான் ஒருங்கமைத்தல் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி குழந்தையுடைய கட்டமைப்பு மாற்றப்படுது சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு அறிஞர் யார் 
பியாஜே தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமே குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சியை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறதுல தன்னுடைய வாழ்க்கையே வந்து செலவிட்டார் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு அறிஞரான பியாஜே இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்கீமா பற்றி பார்த்தோம் ஸ்கீமா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஸ்கீமாவுடைய நிலைகளான நான்கு நிலைகள் பார்த்தோம் ஸ்கீமாவில் தன்வயப்படுத்துதல் பொருந்துதல் இணங்குதல் ஒருங்கமைத்தல் இந்த மாதிரி நான்கு நிலைகளை பார்த்தோம் இல்லையா இப்போது அறிதிறன் வளர்ச்சி பியாஜியோடைய அறிதிறன் வளர்ச்சியில் குழந்தையுடைய வளர்ச்சி நிலைகள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நான்கு நிலைகள் ஒன்று வந்து புலனியக்க நிலை இந்த புலனியக்க நிலை அப்படிங்கிறது குழந்தையுடைய பிறக்கிறதுலேருந்து ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற நிலை தான் வந்து புலனியக்க நிலை ரெண்டாவது செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை இந்த செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை அப்படிங்கிறது ஏழு வயசுலேருந்து ரெண்டு வயசுலேருந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறது செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை அதே பருப்பொருள் நிலை அப்படிங்கிறது ஏழு வயசுலேருந்து பதினோரு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற நிலை தான் வந்து பருப்பொருள் நிலை அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்து கருத்தியல் நிலையம் கருத்தியல் நிலை அப்படிங்கிறது பதினோரு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே கருத்தியல் நிலையில் வந்துடும் இப்போது அறுதிறன் வளர்ச்சி பியாஜே சொல்கிறார் இல்லையா இந்த அறுதிறன் வளர்ச்சியில் முதல் வளர்ச்சியை தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் முதல் வளர்ச்சி என்ன புலனியக்க வளர்ச்சி இந்த புலனியக்க வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது எந்த ஸ்டே ஏஜ் வரைக்கும் இருக்கும் ஜீரோவிலேருந்து அதாவது பிறந்ததுலேருந்து ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற நிலை தான் வந்து புலனியக்க நிலை சென்சரி மோட்டார் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு இந்த புலனியக்க நிலையை வந்து சொல்லுவாங்க குழந்தைங்க வந்து பல்வேறு பொருட்களுடைய பண்புகளை தன்னுடைய புலன்கள் வழியாக தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்போ பேசுறதுல பார்க்கறதுல கேட்கறதுல இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளை பற்றி அந்த குழந்தைங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க மொழியோட உதவி இல்லாமல் சூழ்நிலை அனுபவம் மூலமாக தெரிஞ்சுப்பாங்க ஏன்னா மொழி வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காது அப்போது தாம் உணர்ந்த உணர்வுகள் மூலமாக தாம் பார்த்த அனுபவத்தின் மூலமாக அது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா இப்போ ஒரு ஆறு மாத குழந்தைக்கிட்ட ஒரு பந்தை நீட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பந்தை படுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆறு மாத குழந்தை அப்படி எழுந்தெல்லாம் நடந்து ஓடாது இல்லையா கை கால் இதெல்லாமே வந்து குவிக்கும் குவிச்சுட்டு அந்த கைகளில் ஏதோ ஒரு பொருள் நம்ம நோக்கி வருதுன்னு தெரியும் ஆனால் அது என்ன பொருள்னு தெரியாது ரெண்டு கையும் பிடிச்சிக்கிட்டு அதை பிடிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணோம் அதே எட்டு மாத குழந்தைக்கிட்ட ஒரு பந்தை நம்ம கொடுத்தோம்னா கைகளை வச்சுட்டு பிடிக்க ட்ரை பண்ணும் பத்து மாத குழந்தைக்கிட்ட பந்தை கொடுத்தோம்னா பெரிய பந்தாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஒரு சின்ன பந்தாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே கையில் பிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் பத்து மாதம் போனதுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய பொருட்கள் ஒரு நிலைத்த தன்மை ஏற்படும் ஏதோ ஒரு பொருள் கொடுத்தாங்கன்ற மாதிரி தான் தெரியும் இல்லையா அப்போ பத்து வயசு அதுக்கப்புறமா வரும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ரெண்டு வயசு வரைக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா புலனியக்க நிலை அப்போது அந்த ரெண்டு வயசு வரும் பொழுது அந்த குழந்தை என்ன சொல்லும் அந்த பொருளை காமிச்சா இது பாலு இது டம்ளரு இது கேக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளையும் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண அந்த குழந்தையால் முடியும் இந்த புலனியக்க நிலையில் என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னா அடிப்படை நினைவு தோன்ற ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு பொருளுடைய பொருளை பற்றியும் கெஸ் பண்ணிக்க தெரியும் எதையாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த குழந்தைக்கு வரும் அதனால் வந்து முயன்று தவறி கற்றல் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நடக்கும் தான் வேறு தன்னை சுற்றி இருக்கிற வேறு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிற ஒரு எண்ணம் இந்த புலனியக்க நிலையில் வரும் அம்மான்றது வேறு அப்பான்றது வேறு அவங்களுடைய உறவுகள் அப்படின்றது வேறன்றது இந்த ஸ்டேஜில் தெரியும் சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா இந்த நிலையில் பார்க்கறது உறிஞ்சிறது இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் புலனியக்க நிலையில் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கும் கிடைக்கும் இதோட குறைகள் என்ன இந்த புலனியக்க நிலையிலோட குறைகள் என்னென்னு பார்க்கும் பொழுது மொழிகளை பயன்படுத்தவோ குறியீட்டுகளை பயன்படுத்தவோ தெரியாது இந்த ஸ்டேஜில் அதாவது நம்ம நல்லா பேசினா தானே அதெல்லாம் தெரியும் பேசாத இருந்தப்போ அதெல்லாம் தெரியாது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை இந்த செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை அப்படிங்கிறது ரெண்டு வயசுலேருந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் நடக்கிறது தான் செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை இதில் ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை அப்படிங்கிறது என்ன ப்ரீ ஆப்ரேஷன் ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி கூட கேட்பாங்க உங்களுக்கு செயலுக்கு முற்பட்ட நிலை எந்த வயசுலேருந்து எந்த வயசு வரைக்கும் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் கேட்பாங்க இந்த நிலையில் குழந்தைகள் வந்து சுற்றி இருக்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுப்பாங்க ஏன்னா ரெண்டு வயசுலேருந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டேஜ் இல்லையா அதனால் ஓரளவுக்கு எல்லாமே தெரியும் மொழி லாங்குவேஜ் தெரியும் முதல்ல அவங்களுடைய வட்டார மொழி அவங்களுடைய தாய்மொழி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்க சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் எல்ல
தூக்கம் வருது இந்த மாதிரியான வேர்டெல்லாம் அவங்களுக்கு முக்கியமான வார்த்தைகள்லாம் தெரிஞ்சுப்பாங்க உயிரற்ற பொருட்களில் கூட உயிருள்ள பொருட்கள் மாதிரி அவங்க ஒரு எண்ணம் இருக்கும் எப்படின்னா ஒரு ஒரு பொம்மை வச்சுருப்பாங்க பசங்க விளையாடுறதுக்கு அந்த பொம்மை வச்சு அந்த பொம்மைக்கு பசிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும் இவங்களுக்கு பசிக்கும் பொழுது அப்போது அந்த பொம்மைக்கும் பால் கொடுப்பாங்க அந்த பொம்மைக்கும் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அதே மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு வி விடுறது இதெல்லாமே வந்து தனக்கு என்ன நடக்குதோ அதே மாதிரியே அந்த பொம்மைக்கும் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஒரே நேரத்தில் ஒரு பண்பினை மட்டும் உணர்ந்துக்கிற பண்பு இருக்கும் சொல்லணுன்னா உருவம் இடம் மாறினா கூட அதோட அளவு குறையாது அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க இப்போது ஒரு 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 பாட்டில் இருக்குது அந்த பாட்டிலில் ஓட்டுறக்கும் டம்ளரில் ஓட்டுறக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது ஒரே மாதிரி தான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஏபி அப்படிங்கிற ஏபி அப்படிங்கிற ரெண்டு பொருட் இருக்கு இல்லையா அந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வாட்டரு ஃபீல் பண்ணுறது ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான அளவில் ஜாடிகள் சம அளவு நீர் இருக்கிறத பார்த்துட்டு சம அளவானது அப்படின்ற குழந்தை ஒப்புக்கும் பியில் இருக்கிற நீரை சிந்தாமல் சிதறாமல் சி அப்படிங்கிற வாய் அகன்ற ஜாடியில் மாற்றவும் சியுடைய குறைவான நீர் இருக்கிறதா சொல்லும் நீருடைய உயரம் உணரும் குழந்தை அதனால் அகலத்தை கணக்கில் வச்சுட்டு செய்கிறது கிடையாது திரும்ப சீல் இருக்கிறது பிக்கு மாற்றினா ஏபி சமம் அப்படின்னு சொல்லும் இதோடய பிக்சர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க சிந்தனையில் நெகிழ்ச்சி இருக்காது அந்த குழந்தைங்களுக்கு அதாவது முன் பின் மாற்றங்களை உணராது எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணுன்னா குழந்தையுடைய முன் பின்னால் என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் நாய் இருக்குது அப்படின்னு பதில் சொல்லும் நாய்க்கு பின்னாடி யார் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் பதில் சொல்ல தெரியாமல் மொழிக்கும் அப்போது தாய் தந்தரை சர்வ வல்லமை பெற்றவர்களாக நினைப்பாங்க நம்ம அப்பா அம்மாவை விட வேறு யாருமே உசத்தி கிடையாது டேலண்ட்டு கிடையாது அழகு கிடையாது இந்த மாதிரி ஒன்று எண்ணங்கள் அந்த செயலுக்கு முற்பட்ட நிலையில் குழந்தைங்களுக்கு வரும் இந்த செயலுக்கு முற்பட்ட நிலையில் குழந்தையுடைய குறைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ரூல்ஸ் விதிகளை பயன்படுத்தி ஒரு எந்த ஒரு விளையாட்டையும் விளையாடுறது தெரியாது தான் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டேஜு கிடையாது செயலுக்கு முற்பட்ட நிலையில் அறிதின் வளர்ச்சியை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் மூணாவது வளர்ச்சி வந்து பருப்பொருள் நிலை இந்த பருப்பொருள் நிலையானது ஏழு வயசுலேருந்து பதினோரு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற நிலை தான் வந்து பருப்பொருள் நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பருப்பொருள் நிலையில் ஒருத்தருடைய சிந்தனை ஆற்றல் திறன் இது எல்லாமே வந்து மேம்பாடு அடையும் புலன்கள் உதவி இல்லாமல் அனுபவங்களை வச்சு அவங்களால சிந்திக்க முடியும் ஆனால் அனுபவங்களுக்கு அப்பால் எதுவுமே அவங்களால சிந்திக்க சிந்திக்க முடியாது ஏன்னா அந்த பருப்பொருள் நிலை என்றது அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜ் தான் அது கேட்குறதுக்கு என்ன பார்க்குறோமோ அதை அப்படியே அது குழந்தைங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது ஆனால் சரியான வழியில் கூட்டிகிட்டு போக தெரியும் இப்போ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா அவங்களுடைய அத்தை வீட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த போக எப்படி போகிறதுன்னு சொல்கிறதுக்கு தெரியாது ஆனால் கூட்டிகிட்டு போக சொன்னால் கொண்டு போய் கூட்டிகிட்டு காட்டுவாங்க அதெல்லாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும் அதோடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மெத்தடு அந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது இப்போது ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுங்க மேற்பட்ட பண்புகளை தெரிஞ்சிக்க முடியும் முன்பின் மாற்றங்களை நன்றாக உணர்ந்துக்க முடியும் விளையாட்டுகளை அதற்குரிய விதிகளை பின்பற்றி விளையாட முடியும் குற்றங்களை அளவின் அடிப்படையில் பார்ப்பாங்க நோக்கத்துடைய அடிப்படையில் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க அதுக்கடுத்து கருத்தில் நிலை கருத்தில் நிலை வந்து என்ன ஸ்டேஜில் வருது அப்படின்னா பதினோரு வயசுக்கு மேலே தான் கருத்தில் நிலை வருது அந்த கருத்து நிலையில் வந்து என்ன சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது தான் கருத்தியல் நிலை இந்த நிலையில் குமரப் பருவத்தில் காணப்படுகின்ற எதிரிலை இல்லாததை பற்றியும் புலன் தொடர்பற்றது பற்றியும் சிந்திக்க முடியும் இந்த கருத்து நிலையில் ஏன்னா அந்த வயசுக்கு மேலே ஒரு இமேஜினேஷன் வந்துடும் இந்த பொருள் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த குழந்தைங்களுக்கும் சொல்ல தெரியும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா சாப்பாடே சாப்பிடாமல் சாப்பாட்டுக்கு பதிலாக சத்துளவு மாத்திரைகள் என்ன ஃபுட்டில் என்ன விட்டமின் இருக்குது என்ன மினரல் இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் விஞ்ஞானிகள் மாதிரி செய்ய செய்ய செய்வாங்க செஞ்சு முடிக்கிற முடிக்கிற திறன் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும் இப்போது எக்ஸாம்பிளாக உங்களுடைய புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நாலு பாட்டில் வண்ணமற்ற திரவத்தில் ரெண்டு ஒன்று சேர்ந்தால் பச்சை நிறம் தோன்றும் இன்னொரு பாட்டில் திரவத்தை சேர்ந்தால் பச்சை நிறம் மஞ்சள் நிறமாக மாறிடும் அதோடு இன்னொரு பாட்டில் சேரும் பொழுது வண்ணமற்றதாகி மாறிடும் இதை வந்து கருத்தல் நிலையில் இருக்கிற குழந்தைங்களை செய்ய சொன்னால் விஞ்ஞானிகள் மாதிரி செயல்படுவாங்க 
இந்த பாட்டிலில் நாலு பாட்டில் கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதே மாதிரி பச்சை மஞ்சள் மஞ்சள் மறைந்து வண்ண மற்ற தாக்குப்பிடியதெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நான்கு திரவ பாட்டில்களுமே பெயர் சுட்டுவாங்க இதை வந்து கால அட்டவணை எழுதி வச்சுட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக சொல்லலாம் இப்போது பியாஜோடைய அறிதிரன் வளர்ச்சி கொள்கையில் கல்வியுடைய தாக்கங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதில் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செயலும் பயிற்சியும் அறிதிரன் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானது ஏன்னா நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதுக்கு என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய அறிதிரன் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பியாஜே சொல்கிறாரு அதே மாதிரி அறுதின வளர்ச்சி நிலைகளை வந்து நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண வைக்க முடியாது குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் ஆசிரியர் வந்து தேர்ச்சியை ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னா அதோடய அனுபவங்கள் மூலமாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் குழந்தைங்களுடைய அறிவு வளர்ச்சி நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுடைய அனுபவங்களை ஸ்கூல்ஸோடு போகிற மாதிரி சொல்லி கொடுக்கணும் தானே கண்டறிய முறைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஏன்னா எதுவாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்களே கண்டுபிடிச்சி அவங்க பண்ணும் பொழுது அதுக்கான வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மாணவர்களுடைய கற்றல் கற்பித்தல் செயல்களே சுய கற்றலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அமைக்கணும் ஏன்னா தானாக படிக்கும் பொழுது இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி படிக்கும் பொழுது வர இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வேரியேஷன் ஆகும் தானாக படிக்க சொன்னால் படிக்க மாட்டாங்க சாரி படிப்பாங்க மற்றவங்க சொல்லி படிக்கும் பொழுது அது கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பள்ளி பாடத்திட்டங்கள் கற்பித்தல் முறைகள் இது எல்லாமே அறிவு வளர்ச்சியோடு இணைக்கப்படணும் ஏன்னா இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்காக அடுத்து ஏழாவது நிலை குழந்தைங்களுடைய அறிதிரன் வளர்ச்சியில் கல்வி துணை செயலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு உணர்ற ஒரு நிலை தான் இந்த அறிதிரன் வளர்ச்சி நிலை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எரிக்சனுடைய சமூக வளர்ச்சி கோட்பாடு எரிக்சன்ஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டு இப்போ அறிதிரன் வளர்ச்சியில் ஒரு குழந்தையுடைய வளர்ச்சி நிலைகளை வந்து இப்போ ஆஜே நான்கு வகையாக சொன்னார் இல்லை அந்த மாதிரி எரிக்சனுடைய அறிதிரன் வளர்ச்சியில் அவர் வந்து எட்டு வகையான முறையில் சொல்லியிருக்காரு அதையும் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் எரிக்சனுடைய சமூக வளர்ச்சி கோட்பாடு இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் பியாஜே வரும்பொழுது பாலூக்க உணர்வுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவருடைய கோட்பாடு இருந்தது இல்லையா ஆனால் எரிக்சன் வந்து மனித வளர்ச்சியில் பாலுணர்வு உடல் தேவை நிறைவேற்றுறதை விட சமூக பிரச்சனைகள் முக்கியம் கொடுத்து அவர் பேசுகிறாரு குழந்தை வளர வர்ற அதோடய சமூக தொடர்பு விரிவடைது அப்படின்னு எரிக்சன் சொல்கிறாரு எரிக்சன் வந்து உலக சமூக வளர்ச்சியில் எட்டு நிலைகளை வந்து சொல்கிறாரு அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நிலை என்ன நிலைன்னா பிறக்கிற ஒரு குழந்த பிறக்கிறதுலேருந்து ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கும் பொழுது என்னெல்லாம் யாரோட செல்வாக்கு அந்த குழந்தைக்கிட்ட ஜாஸ்தி இருக்கும்னா அம்மா அதாவது பாதுகாக்கிற கார்டியன் செவிலியர் இவங்களுடைய செல்வாக்கு அந்த குழந்தைக்கிட்ட அதிகமாக இருக்கும் என்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னா நம்பிக்கை அவன் நம்பிக்கை அதாவது நம்பவும் முடிய முடியலை நம்பாமல் இருக்கவும் முடியல அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மாறி மாறி நம்பிக்கையும் அவன் நம்பிக்கையும் அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படும் ரெண்டு வயசுலேருந்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ரெண்டு வயசுலேருந்து மூணு வயசு வரைக்கும் சமூக செல்வாக்கு யாரோட அந்த குழந்தைக்கு இருக்கும்னா அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸோடு இருக்கும் இதில் என்ன பிரச்சனைகள் அப்படின்னா சுதந்திரமாக இயங்குறது வெட்கம் சந்தேகம் இதெல்லாமே அந்த குழந்தைக்கு வரும் அதுக்கடுத்து மூணு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆதார குடும்பம் செல்வாக்கு இருக்கும் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா தானே முன் வந்து செயல்படணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் குற்ற உணர்வு இதெல்லாமே வரும் அதுக்கடுத்து நாலு ஆறு வயசுலேருந்து ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ் சமூக செல்வாக்குன்னு ஸ்கூலில் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் இருக்கும் என்ன பிரச்சனைகள் அந்த குழந்தை சந்திக்கும்னா விடாமுயற்சி உழைப்பு தாழ்வு மனப்பன்மை இது எல்லாமே அந்த குழந்தை சந்திக்கும் ஐந்தாவது என்னென்னா பதிமூணு வயசுலேருந்து பத்தொம்போது வயசு வரைக்கும் இருக்கிற நிலை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒப்பார் குழு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோடவே சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க தனித்துவம் தனித்துவம் செதறல் அதாவது பிரச்சனைகள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக இருக்கிறது தனித்து இருக்கிறது யாரோடையும் சேராமல் இருக்கிறது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கடுத்து பத்தொம்பது வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கிற என்ன பிரச்சனைகள் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சமூக செல்வாக்கில் நண்பர்கள் பால் தொடர்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதை அதிகமாக செல்வ சமூகத்தோடு இணைந்திருப்பாங்க இதில் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா நெருக்கம் சில நேரம் வந்து ஆண் பெண் உறவுகளில் நெருக்கமாகவும் இருப்பாங்க தனிமையாகவும் இருப்பாங்க சில அடிக்கடி அந்த நெருக்கமே க
அதுக்கடுத்து ஏழாவது நிலை நாற்பது வயசுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற நிலை தான் இது இந்த நிலையில் சமூக செல்வாக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பொறுப்புகள் கடமைகள் இதெல்லாமே அந்த அந்த ஏழாவது நிலையில் இருக்கும் இதோடைய பிரச்சனைகள் பார்க்கும் பொழுது படைப்பாக்கம் தேக்க நிலை இது எல்லாமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அடுத்து எட்டாவது அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே வர்றது எட்டாவது லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜு இதில் சமூக செல்வாக்கு அப்படிங்கிறது மனித இனத்தோடு சேர்ந்து இருப்பாங்க இதில் பிரச்சனைகள் என்ன எட்டாவது ஸ்டேஜில் என்பொழுது நல்லிணக்கம் ஏமாற்றம் சில நேரம் வந்து சமூகமான முறையில் உறவு கொண்டிருந்தால் கூட சில நேரங்களில் ஏமாற்றம் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா முதுமையின் காரணமாக இப்போ எட்டு வளர்ச்சி படிநிலைகள் பார்த்துட்டோம் இல்லையா எரிக்சனுடைய எட்டு படிநிலைகள் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் சமூக பிரச்சனைகள் காலம் போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் தனியான சப் டாபிக் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்பிக்கை அல்லது அவநம்பிக்கை முதல் பிரச்சனைகளில் நம்ம பார்த்தோம் சமூக பிரச்சனை வரும் பொழுது என்ன வரும் அப்படின்றது குழந்தை பிறக்கிறதுலேருந்து ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கும் இந்த நம்பிக்கையும் அவநம்பிக்கையும் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு பிறந்த ஒரு குழந்த கிட்ட அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸு அன்பும் பாசமும் காட்டினா நம்பிக்கையோடு இருக்கும் அதே வந்து சில நேரம் குழந்தைங்க தப்பு பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போ அதட்டும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு அது புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா கூட அம்மா நம்மளை திட்டுறாங்க அந்த ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் வச்சு அந்த க அந்த குழந்தை கண்டுபிடிச்சிடும் அப்போது இது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட அம்மா வந்து பாசமாக இருக்கும் பொழுது சிரிக்கும் பொழுது பாசமாக இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்குது அதே திட்டும் பொழுது ஒரு அவநம்பிக்கை அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படுது அதனால் எதிர்காலத்தில் பேராசையோடவும் குற்றங்களை செய்கிற மாதிரியும் அந்த குழந்தைங்க வருவாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அன்பும் பாசமும் தவற காட்ட தவறின பெற்றோர்கள் தான் காரணமே இதனால் சமூக வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுது அந்த குழந்தைக்கு ரெண்டாவது சமூக பிரச்சனைகளில் இது ரெண்டாவது சமூக பிரச்சனை வந்து அதோடைய தலைப்பு சுதந்திரம் அல்லது சந்தேகம் வெட்கம் இந்த தலைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க சமூக பிரச்சனைகளில் இது எந்த காலம் வரைக்கும் வரும் அப்படின்னா ரெண்டு வயசுலேருந்து மூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைகள் தான் அது இந்த வயசில் என்னெல்லாம் செய்வாங்க குழந்தைங்க பொதுவாகவே நம்மளுடைய வீட்டில் குழந்தைங்க பண்ணுறதே தான் இந்த இடத்துலையும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு வயசுலேருந்து மூணு வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்க என்ன பண்ணணும் நடக்கிறது ஓடுறது பேசுகிறது இந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபடுவாங்க இது இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு சுமூகமாக இருந்தால் நம்பிக்கை ஏற்படும் அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம வந்து விளையாடும் பொழுது எங்கே தட எங்கே தங்கு தடை இல்லாமல் விளையாடுனா பிரச்சனை இருக்காத ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அதே வந்து சந்தேகம் அதனால் எல்லாத்துக்குமே வர்க்கப்பட வேண்டிய பண்பும் உருவாங்க ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வந்துருச்சுன்னா மூணாவது வந்து முன் வந்து செயல்படல் அதாவது குற்ற உணர்வு அல்லது குற்ற உணர்வு மூணாவது சமூக பிரச்சனை குழந்தைங்க வந்து தன்னுடைய சுற்றுப்புறத்தை தன்னுடைய ஆதுக்கத்துக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இதில் வெற்றி பெறுவர்களுடைய தொடர்ந்து அவங்க வந்து முயற்சிகளில் ஈடுபடுவாங்க இது வந் இது என்ன வயசு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மூணு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இந்த முன் வந்து செயல்படுதல் அல்லது குற்ற உணர்வு காலம் இருக்கும் குழந்தைங்க எதிர்காலில் தான் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை விளையாடும் பொழுது அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க நிறைய குழந்தைங்க பொம்மைங்களெல்லாம் வச்சு பண்ணும் பொழுது டீச்சரு நான் டீச்சர் நீங்கள்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு அந்த அந்த மனநிலை இருப்பாங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஸ்கூலில் டீச்சர் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க அதே மாதிரி வீட்டில் கூட அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அம்மா அப்பாவோ இல்லை அவங்க ரிலேட்டிவோ டீச்சராக இருந்தால் அதே மாதிரி பிஹேவியர்ஸ் நம்மளும் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து போலீஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கெட்ட போடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி அந்த மாதிரியும் இருப்பாங்க எந்த வளர்ச்சி நிலையில் குழந்தைங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் மேற்பார்விடுதல் ஆர்வம் காட்டுதல் இதெல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு தேவைப்படுது நாலாவது விடாமுயற்சி உழைப்பு அல்லது தாழ்வு மனப்பண் நாலாவது தலைப்பு சமூக பிரச்சனைகளில் இது வந்து எந்த டைமில் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த விடாமுயற்சி ஆறு வயசுலேருந்து பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற காலகட்டத்தில் இந்த விடாமுயற்சி வருது இதுக்கு என்னென்னா இரண்டாவது உலகம் குழந்தையுடைய முதல் உலகம் அப்படின்னா அவங்களுடைய வீடு அவங்களுடைய நெய்பர் இது இதெல்லாமே வரும் இரண்டாவது உலகம் அப்படின்னும் பொழுது ஸ்கூலு ஸ்கூலுக்கு தான் வீட்லேயே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு தான் போவாங்க இல்லையா அப்படி போகும்பொழுது அங்கே எல்லாருமே புதுசு வீட்டில் வந்து ஓரளவுக்கு பழகிட்டு இருப்பாங்க பேசியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது புதுசு அவங்களோட எல்லாம் பேசி பழகணும் அந்த அப்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு சமூக வளர்ச்சி அந்த இடத்துல வரணும் அதனால் எந்த ஒரு உழைப்பும் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த குழந்தைக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படும் குழந்தைங்க கல்வி தேவைகளில் வெற்றி ப
வாய்ந்தவராக தம்ம வந்து உணர முடியும் அடுத்த டாபிக் வந்து தனித்துவம் அல்லது தனித்துவம் சிதறல் இது வந்து எந்த ஏஜில் ஏற்படுதுன்னா குழந்தையுடைய பதிமூணு வயசுலேருந்து பத்தொம்பது வயசு வரைக்கும் இந்த தனித்துவம் ஏற்படும் ஏன்னா அது டீனேஜ் டைம் இல்லையா அந்த டீனேஜ் டைமில் வந்து தான் தான் தனக்கு தான் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அந்த வாலிப வயசில் இருப்பாங்க மற்றவங்க கைட் பண்ணால் கூட அதை வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க நான் தான் என்ன சொல்கிறோமோ அது தான் கரெக்ட் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் அவங்க இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய மனசு வந்து எப்போவுமே அலைபாய்ஞ்சிட்டே இருக்கும் அவனுடைய அதனால் ஒரு சில நேரங்களில் தவறான வழிகளில் அவங்க போகிற மாதிரி அவங்களோட கவன சிதறல் ஏற்படுற மாதிரி அமைஞ்சிடும் இது வந்து எதிர்காலத்திலே இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய சமூக வளர்ச்சியை பாதிக்குது அடுத்த இது நெருக்கம் அல்லது தனிமை இது வந்து எந்த காலகட்டம் அப்படின்னா பத்தொம்பது வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கிறது அப்போ பதின பத்தொம்பது வயசு அப்படின்றது டீனேஜ் முடிகிற அந்த ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களுடைய ஃபேமிலி மேரேஜ் அவங்களுடைய சில்ட்ரன்ஸு இந்த மாதிரியான சொசைட்டியில் அவங்களுடைய தன்னை இன்வால்வ் ஆகிடுவாங்க இதில் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு எல்லாமே சாதகமாக அமைஞ்சிருச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது அப்படி இல்லைன்னும் பொழுது அவங்களுடைய தனித்துவம் வந்து செதறும் இது வந்து எதிர்காலத்தையும் பாதிக்கிற மாதிரி அமைஞ்சிரும் அடுத்து படைப்பாக்கம் அல்லது தேக்க நிலை இந்த நிலை வந்து எந்த காலகட்டம் அப்படின்னா நாற்பது வயசுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறது படைப்பாக்கம் அல்லது தேக்க நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து அடுத்த சந்தந்தினருக்கு வழிகாட்ட வேண்டியிருக்கிறது இந்த நிலைமை தங்களுடைய குடும்பம் குழந்தைகள் அப்படிங்கிற நிலையில் இருந்துட்டு விடுபட்டு சமுதாய நடனோடு அவங்க செயல்படும்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா ஒரு மெச்சூரிட்டி ஏஜ் வந்து அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு வந்துடும் யாராவது ஏதாவது சொன்னால் கூட அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போகிற பக்குவம் அவங்களுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி க்ரியேட்டிவிட்டியாக அவங்க வந்து செயல் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க எரிக்சனுடைய வளர்ச்சி படிநிலையில் எட்டாவது படிநிலை என்ன அப்படின்னா நல்லிணக்கம் அல்லது ஏமாற்றம் சில நேரம் வந்து ஒரு ஒரு படிநிலை கேட்டுட்டு அதில் என்ன சமூக பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னு கேட்பாங்க எட்டாவது படிநிலையில் கடைசி படிநிலை வந்து நல்லிணக்கம் அல்லது ஏமாற்றம் இது வந்து எந்த வயசில் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கும் பொழுது தான் இந்த நல்லிணக்கம் வரும் இப்போ பொதுவாகவே ஏஜ்ட் ஆகிடும் இல்லையா அறுபத்தஞ்சு வயசுன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா கடமைகளும் அவங்க வந்து முடிச்சிருப்பாங்க அப்படி முடிச்சிருக்கும் பொழுது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க நல்லது செஞ்சுருக்காங்களா கெட்டது செஞ்சுருக்காங்களா அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க திரும்பி பார்த்துட்டு தன்னிறைவு அடைவாங்க நேர் நல்ல நேர்மறையான மனப்பான்மை இருந்ததுன்னு நல்ல எண்ணங்கள் இருந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுடைய நல்ல மகிழ்வாக அவங்க இருப்பாங்க நல்லது செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா பரவாயில்ல நம்ம நல்லது பண்ணியிருக்கோம் அப்படி அந்த மாதிரி இப்போது எரிக்சனுடைய எட்டு படிகளை பார்த்துட்டோம் இல்லையா அடுத்த தலைப்பு வந்து பியாஜேவுடைய ஒழுக்க வளர்ச்சி கொள்கையை பார்க்கலாம் பியாஜே வந்து இந்த ஒழுக்க வளர்ச்சி கொள்கை பியாஜே எப்போ உருவாக்குறாரு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் உருவாக்குறாரு இந்த மாதிரி கூட கேட்பாங்க பியாஜேவுடைய ஒழுக்க வளர்ச்சி கோட்பாடு எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் உருவாக்குறாங்க இது என்னென்னா எப்படி இந்த பியாஜேவுடைய கோட்பாட்டை உருவாக்குறோம் அப்படின்னு அந்தந்த நிறைய பசங்கக்கிட்ட ஆய்வு பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு இந்த கோட்பாட்டை உருவாக்குறாரு பியாஜே ஒழுக்கம் பற்றின இயல்பான நோக்கம் மற்றும் சார்பு நோக்கத்தை பற்றி பியாஜே சொல்லியிருக்காரு சிறு குழந்தைகள் ஒழுக்கம் பற்றி இயல்பான நோக்கம் உடையவங்களாக இருப்பாங்க இவங்க ஒழுக்கத்துடைய அளவின் அடிப்படையில் தான் பார்ப்பாங்க ஒழுக்கம் அப்படின்றது ஒரு குவான்டிட்டி மாதிரி அந்த கெப்பாசிட்டியில் தான் இவங்க ஒழுக்கத்தை பார்ப்பாங்க குழந்தைங்கள ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா ஏதாவது ஒரு பொருளை அம்மாவுக்கு தெரியாமல் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை நினைக்கும் அப்போ எடுக்கும் பொழுது அவசரத்தில் ஏதாவது ஒரு டம்ளரோ இல்லை காஃபி கப்போ ஏதாவது போட்டு உடச்சிருவாங்க அடுத்த நாள் வந்து அவங்க வீட்டுடைய இந்த குழந்தைங்க உடச்சி ரெண்டு அடுத்து அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க வேலைக்காரங்க உடைக்கும் பொழுது ரெண்டு நாளாக உடச்சிட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தை என்ன சொல்லுன்னா அந்த குழந்த திருடுனால உடச்சது அது பெருசாக எடுத்துக்காது அந்த வேலைக்காரங்க உடச்சது அது பெருசாக அந்த குழந்தை எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி நடக்கிறதும் உண்டு அப்போது அந்த தவற குழந்தைங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா குற்றத்தை அளவின் அடிப்படையில் பார்க்க பார்க்குறாங்க நோக்கத்துடைய அடிப்படையில் அவங்க பார்க்கல ஒழுக்க வளர்ச்சியுடைய படிநிலைகள் பற்றி இப்போ பார்த்துடலாம் ஒழுக்க வளர்ச்சியுடைய படிநிலைகள் மொத்தம் நாலு படிநிலைகள் இருக்குது முதல் படிநிலை அனோமிய அப்படிங்கிற பட்டறி பட்டறிநிலை பட்டறிநிலை அப்படின்னாலும் அனோமிய அப்படின்னாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் 
ஹெட்ரோனமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆதிக்க நிலை ரெண்டாவது மூன்றாவது ஹெட்ரோனமி அப்படிங்கிறதுல சமூக நிலை நாலாவது தனித்தியங்கிற ஒரு நிலை இந்த நாலு நிலைகளை வந்து ஒழுக்க வளர்ச்சி பற்றி சொல்லியிருக்காரு பியாஜியாவுடைய ஒழுக்க வளர்ச்சியில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பட்டறி நிலை இந்த பட்டறி நிலை எப்போ வருது அப்படின்னா பரந்த இதிலிருந்து ஐந்து வயசு வரைக்கும் இருக்கிறது பட்டறி நிலை இந்த பட்டறி நிலையில் ஒரு குழந்தையானது ஒழுக்கம் பற்றின அறிவு கிடைக்குது அந்த குழந்தைக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸே சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எது நல்லது எது கெட்டது நம்ம சாப்பிடும் பொழுது கூட ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் சின்ன குழந்தைங்களேருந்து அடுத்தவங்களை கடிச்சிடும்ல அந்த மாதிரியெல்லாம் கடிக்காமல் இருக்க இருக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் அதே மாதிரி ஹாப்பியான விஷயங்களை மட்டுமே நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கஷ்டம்படுற வேலைகளை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறது இந்த மாதிரியானது இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுப்போம் ரெண்டாவது நிலை வந்து ஆதிக்க நிலை இந்த ஆதிக்க நிலை வந்து ஒரு குழந்தையுடைய எந்த வயசில் வருதுன்னு பார்க்கும்பொழுது ஐந்து வயசுலேருந்து எட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறது ஆதிக்க நிலை இந்த நிலையில் குழந்தையானது தா மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் பெரியவங்க இந்த மாதிரி சொல் சொல்கிறத கேட்டு நடந்துப்பாங்க இந்த ஏஜில் இவங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்படி உற்சாகப்படுத்தணுன்னா அப்பப்போ வந்து ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் கிஃப்ட் ஏதாவது கொடுக்கணும் ஸ்கூலில் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க நல்லா படிச்சுருக்காங்க நல்லா மார்க் எடுத்தால் டீச்சர் வந்து சின்ன சின்ன சாக்லேட்டு பென்சில் இரேசர் இந்த மாதிரி கிஃப்ட் மாதிரி கொடுக்கலாம் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க குழந்தைங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் என்கரேஜாக இருக்கும் அவங்களுக்கு மூணாவது சமூக நிலை இந்த சமூக நிலை எந்த வயசுலேருந்து வருதுன்னா ஒம்போதுலேருந்து பதிமூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு வர்றது தான் இந்த சமூக நிலை இந்த நிலையில் குழந்தைங்க சம வயசு இருக்கிறவங்களோட சேர்ந்து போவாங்க ஏன்னா அந்த டீனேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்டேஜில் அப்போது தமக்கு துன்பம் தரக்கூடிய செயல்களை மற்றவங்களுக்கு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீனேஜ் ஸ்டார்டிங்கில் நினப்பாங்க அடுத்து நாலாவது தனித்தியங்கிற நிலை இந்த தனித்தியங்கிற நிலை எப்போ வர்றது குழந்தைங்களுக்கு பதிமூணு வயசுலேருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் வர்றது தான் இந்த தனித்தியங்கிற நிலை இந்த நிலையில் குழந்தைங்க வந்து ஒழுக்கமானது அவங்க கொண்டிருக்கிற குறிக்கோள் நோக்கத்தை அடிப்படையாக வச்சுட்டு செயல்படுவாங்க குழந்தைங்க தன்னுடைய ஒழுக்கத்துக்கு தானே முழு பொறுப்பு ஏற்றுப்பாங்க உலகமே திரண்டு வந்தால் கூட அந்த ஒழுக்க நிலையிலேருந்து அவங்க மாற மாட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒழுக்கம் இல்லை அப்படின்னா அந்த டீனேஜாக இருக்கும்பொழுது மற்றவங்க பார்த்தா அது நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம வந்து அவமானப்படுத்துவாங்க அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு ஒழுக்கமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க குழந்தைங்க அதுக்கடுத்து கோல்பர்க் பியாஜியவுடைய ஒழுக்க வளர்ச்சி நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா நான்கு நிலைகள் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி கூட கேட்பாங்க பியாஜியவுடைய ஒழுக்க வளர்ச்சி நிலைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நான்கு நிலைகள் அதுக்கடுத்து கோல்பர்க்குடைய ஒழுக்க வளர்ச்சியை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் கோல்பர்க்குடைய ஒழுக்க வளர்ச்சி எத்தனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் பொழுது அது வந்து மூணு வகையாக அந்த கோல்பர்க்குடைய ஒழுக்க வளர்ச்சி பிரிக்கலாம் இந்த கோல்பர்க்கு யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஹார்ட்வர்டு யூனிவர்சிட்டி சேர்ந்தவர் தான் லாரன்ஸ் கோல்பர்டு லோ கோல்பர்க் அப்படின்றது இந்த லாரன்ஸ் கோர்பல் கோல்பர்க்கு எப்போ இவருடைய கோட்பாட்டை கொடுக்குறாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் தான் கொடுக்குறாரு இது வந்து அறநெறி சார்ந்த ஆய்வுத்திறன்கள் வந்து குழந்தைகிட்ட எப் எப்படி வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அது ஒரு சர்வே மாதிரி எடுக்கிறாரு குழந்தைங்கக்கிட்ட பெற்ற பதிலை வச்சுட்டு நல்லொழுக்க வளர்ச்சியில் ஆறு படிநிலைகள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு அதை வந்து மூன்று நிலைகளாக பிரிக்கிறாரு மொத்தம் ஆறு படிநிலைகள் கேட்கும் பொழுது ஆறு படிநிலைகள் மூன்று நிலைகள் அப்படின்னும் பொழுது மூன்று நிலைகளாக அவர் வந்து பிரிக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்பொழுது பியாஜியோடைய ஒழுக்க வளர்ச்சி நம்ம பற்றி பார்த்தோம் இப்போ கோல்பர்க்குடைய ஒழுக்க வளர்ச்சி பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் பியாஜியோடைய ஒழுக்க வளர்ச்சியும் கோ கோல்பர்க்குடைய ஒழுக்க வளர்ச்சியும் ஓரளவுக்கு ஒத்து போகுது சுமார் பதினொன்று பன்னெண்டு வயசு அடையும் பொழுது ஒழுக்கம் சார்ந்த எண்ணங்கள் வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வரும் அப்போ வந்து தன்னுடைய தேவைகள் எல்லாமே நிறைவேற்றிக்கணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க ஆனால் கூட தன்னுடைய ஒழுக்கத்துக்கு மற்றவங்கள ஒழுக்க வந்து மதிச்சு நடந்து பார்க்க பன்னெண்டு வயசுக்கு மேம்பட்ட நிலையில் சமரச போப்பு மன்னிக்கிற பன்மை இதெல்லாமே ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வரும் ஒழுக்க வளர்ச்சியில் கோல்பர்க்கு சொல்லப்படுகின்ற மூன்று நிலைகள் என்ன மூன்று நிலைகள் ஆறு பிரிவாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒவ்வொன்றத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு நிலைகள் அப்போது மரபுக்கு முற்பட்ட நிலையில் ரெண்டு வருது அதில் என்னென்ன ரெண்டு படிநிலைகள் நிலை ஒன்று 
தண்டனைக்கு அஞ்சு பணிந்து நடக்கிறது அதாவது நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டால் நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸு டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்த பயந்துட்டு நல்லவங்கம்மா நல்லவங்களா மாறுவாங்க ஒழுக்கத்தை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நிலை ரெண்டில் தேவை நிறைவேற்றம் சார்ந்த நோக்கு இந்த நிலையில் குழந்தைங்க அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸு சொல்கிறபடியும் டீச்சர்ஸ் சொல்கிறபடியும் நடந்துப்பாங்க நல்ல செயல்களை எப்போவுமே ஒருத்தரோட தேவைகளை நிறைவேற்றுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க அதாவது ஒருத்தர் நல்ல செயல்களை செஞ்சால் அதோடைய விளைவுகள் ரிசல்ட்டும் நல்லதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நாம் மற்றவங்களுக்கு செய்கிற நம்ம மற்றவங்களுக்கு நன்மை செஞ்சால் பிறரும் நம்மளுக்கு நன்மை செய்வாங்க அப்படின்ற ஒரு மனநிலையுடன் குழந்தைங்க இருப்பாங்க அடுத்து மரபு நிலை இந்த மரபு நிலை வந்து பரிசுகளையும் பாராட்டுகளையும் பெற குழந்தைங்க வந்து ஒழுக்கமாக நடந்துக்க இந்த மரபு நிலையில் இருப்பாங்க இந்த நிலையில் இருக்கிற ரெண்டு படிநிலைகள் மரபுக்கு முந்தைய நிலை ரெண்டு படிநிலை தண்டனைக்கு அஞ்சு பணிஞ்சு நடக்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது தேவை நிறைவேற்றம் சார்ந்த நோக்கு மரபுக்கு முற்பட்ட நிலை ரெண்டு வகையாக பிரிஞ்சுது இல்லையா இப்போ மரபு நிலையும் ரெண்டு படிநிலைகள் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து பிறர் அங்கீகாரத்தை பெறும் நோக்கத்தோடு நடந்துக்கிறது மற்றவங்க வந்து தனக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் தனக்கு மற்றவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறது பிறர் அங்கீகாரத்தை பெறுகின்ற நோக்கத்தோடு இருக்கிறது ரெண்டாவதில் நிலை நாலு சட்ட ஒழுங்கு நோக்கு இந்த தலைப்பில் குழந்தைகள் வந்து சமுதாயத்தில் இருக்கிற விதிகளையும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸு அதே மாதிரி அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் இவங்க சொல்கிறது எல்லாமே வந்து சொல்கிறது எல்லாமே சில திட்டுவாங்கள்ல அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காகவே இந்த நிலையில் ஒழுங்காக இருக்கிற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து மரபுக்கு பிற்பட்ட நிலை இந்த மரபுக்கு பிற்பட்ட நிலையில் நல்ல அறக்கோட்படுகை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடிப்படையில் நல்ல ஒரு ஒவ்வொரு பர்சனாக வாழணும்னு நினைப்பாங்க இந்த கொள்கையுடைய படிநிலைகள் ரெண்டு படி மரபுக்கு பிற்பட்ட நிலையும் ரெண்டு படிநிலைகள் இது மாதிரி கூட கேட்பாங்க கோல்பர் கூடிய படிநிலைகள் வந்து மொத்தம் மூன்று நிலைகள் வந்து மூன்று அதை படிநிலைகளை சொல்லும் பொழுது ஆறு நிலைகள் வருது மரபுக்கு முந்தைய நிலையில் எத்தனை படிநிலைகள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரியும் கூட ரெண்டு படிநிலைகள் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து என்னென்ன அந்த மாதிரி கேட்பாங்க மரபுக்கு பிற்பட்ட நிலை இந்த நிலையில் ரெண்டு படிநிலைகள் இருக்கு இல்லையா நிலை ஐந்தில் சமூக ஒப்பந்த நோக்கம் நம்மளுக்கு எது சரி அப்படின்னு நம்மளுக்குன்னு தெரியுதோ அதை அந்த கருத்துக்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் நிலை ஆறில் உலக அறநெறிகளை ஒத்துக்கிற நோக்கம் தான் தேர்வு செய்த அறநெறி கோட்பாடு அடிப்படையில் மனசாட்சிக்கு சரி அப்படின்னு நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க நடந்துக்கணும் இந்த மாதிரியான அறநெறிகள் தான் எல்லாருக்குமே எல்லா காலத்துலேயுமே பொருந்தக்கூடியதாக அமைஞ்சிருக்கோம் ஒழுக்க வளர்ச்சியில் ஆறாவது நிலையை அடைகிறவங்க ஒரு சிலர் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா எப்போவுமே வந்து அறநெறி கருத்துக்களை பேசுகிறவங்க இந்த சாதுக்கள் அப்படி சொல்கிறவங்க இல்லையா இது வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இதோட கோல்பர்க்குடைய ஒழுக்க நெறிகள் வந்து முடிஞ்சது அதே மாதிரி இந்த பாடத்து இந்த ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டும் முடியுது